hoặc khi hành tám giải thoát không nên phân biệt ta đang tu tám giải thoát hoặc khi hành tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ không nên phân biệt ta đang tu tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ hoặc khi hành bốn niệm trụ không nên phân biệt ta đang tu bốn niệm trụ hoặc khi hành bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo không nên phân biệt ta đang tu bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc khi hành pháp môn giải thoát không, không nên phân biệt ta đang tu pháp môn giải thoát không, hoặc khi hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, không nên phân biệt ta đang tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc khi hành mười địa Bồ Tát, không nên phân biệt ta đang tu mười địa Bồ Tát, hoặc khi hành năm loại mắt, không nên phân biệt ta đang tu năm loại mắt hoặc khi hành sáu phép thần thông không nên phân biệt ta đang tu sáu phép thần thông hoặc khi hành mười lực phật không nên phân biệt ta đang tu mười lực phật hoặc khi hành bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng không nên phân biệt ta đang tu bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp phật bất cộng hoặc khi hành pháp không quên mất, không nên phân biệt ta đang tu pháp không quên mất. Hoặc khi hành tánh luôn luôn xả, không nên phân biệt ta đang tu tánh luôn luôn xả. Hoặc khi hành trí nhất thiết, không nên phân biệt ta đang tu trí nhất thiết. Hoặc khi hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, không nên phân biệt ta đang tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Hoặc khi hành tất cả pháp môn đà la ni, không nên phân biệt ta đang tu tất cả pháp môn đà la ni. Hoặc khi hành tất cả pháp môn tam ma địa, không nên phân biệt ta đang tu tất cả pháp môn tam ma địa. Hoặc khi hành pháp tương tợ quả dự lưu, không nên phân biệt ta đang tu pháp tương tợ quả dự lưu. Hoặc khi hành pháp tương tợ quả nhất lai bất hoàn a la hán, không nên phân biệt ta đang tu pháp tương tợ quả nhất lai bất hoàn a la hán. Hoặc khi hành pháp tương tợ quả vị độc giác, không nên phân biệt ta đang tu pháp tương tợ quả vị độc giác. Hoặc khi hành tất cả hạnh đại Bồ Tát, không nên phân biệt ta đang tu tất cả hạnh đại Bồ Tát. Hoặc khi hành quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, không nên phân biệt ta đang tu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này Kiều Thi Ca, các Đại Bồ Tát đối với quả vị giác ngộ cao tột nên thị hiện chỉ dẫn khuyến khích khen ngợi như thế với các hữu tình khác. Nếu Đại Bồ Tát đối với quả vị giác ngộ cao tột luôn luôn thị hiện chỉ dẫn khuyến khích khen ngợi với các loại hữu tình khác như thế, thì chẳng tổn hại mình cũng chẳng tổn hại người như chư như lai đã từng hứa khả thị hiện chỉ dẫn khuyến khích khen ngợi các loại hữu tình.